Willkommen zum nächsten Bindefreitag. Willkommen bei Marius Fliegendose. Wir haben Bindefreitag Nummer 36, glaube ich. Und heute machen wir so eine schwarze Steinfliege. Ähm, Steinfliegen werden ganz oft mit so Latex obendrauf und mit Segmentierung und sonst irgendwas gemacht. Ähm, ich habe da immer keine Lust darauf, die zu binden in der Form, also mit diesem ganzen Latex-Zeug und, und allem und abgezählte Beine und so. Für mich ist immer wichtig, dass diese Silhouette einfach ein bisschen diffus ist, dass es aussieht, als wenn sich das Tier unter Wasser bewegt. Und dort, wo Steinfliegen leben, im schnellen Wasser, haben die Fische eigentlich eh immer keine Zeit, sich die Dinger so anzugucken, ob da jetzt sechs Beinchen dran sind und ob da ein Latex oben drüber ist. Ich meine, das wissen die ja eh nicht. Aber ich finde einfach, dass ich sie, oder ich mag sie so lieber und habe da auch immer wieder meine Fische mit gefangen, wenn ich sie benutzt habe. Und von daher funktioniert das ganz gut. So, und jetzt wechseln wir mal den Haken und dann zeige ich euch, wie es funktioniert. Machen wir das auch gerade einigermaßen. So, okay. Ähm, übrigens, ihr könnt wie immer die Fliege hier gewinnen. Einfach das Video kommentieren, liken und den Kanal am besten noch abonnieren. Macht einfach alles. Und dann folgt mir noch bei Instagram. Ähm <lacht> Nein, also das Video kommentieren und dann kommt ihr mit in den Verlosungstopf. Und im Oktober werden dann die Fliegen des Septembers verlost und ihr könnt dann mit allen anderen Fliegen des Septembers, die sie hier gewinnen. <lacht> Eingespannt habe ich hier ein Arex ähm, FW 561 Traditional Nymph in der Größe 8, also einen relativ großen Haken und da drauf habe ich eine Tankstenperle mit 3,8 mm. Da müsst ihr gucken, dass ihr das so euren Gewässerbedingungen anpasst, wie schwer ihr die braucht. Ähm, ich brauche sie eigentlich nicht so schwer, von daher 3,8 und sonst könnt ihr auch noch ein bisschen Bleidraht drunter wickeln in der passenden Größe irgendwie müsst ihr schauen, dass ihr das einfach eurem Gewässer anpasst. So, dann habe ich hier einen gewachsenen Faden von Semperfly, in 6.0er in Grau. Ihr könnt auch schwarz nehmen. Ich habe den Grauen hier gerade liegen gehabt und da man den eh nicht sieht in der gesamten Pflege, spielt es eigentlich keine Rolle. Ich könnte ihn auch, glaube ich, mit Flu Pink binden. <lacht> so, dann einen Faden anlegen. Und hier bis nach hinten kommen. Dann braucht ihr ähm, irgendeine weiche, schwarze Hechel. Ich habe hier von den Saddle Patches, die es bei mir im Shop gibt, eine Feder. Ähm, da habe ich unten den Pflaumen abgezogen. Und diese Fiebern hier oben, die benutze ich gerne fürs Schwänzchen der Fliege. Da nehme ich dann einfach die so und rupf mir die runter. So, dann habe ich ein Bündel. Das sieht doch so ganz gut aus. Und dann sollte das ungefähr so die halbe Hakenlänge haben. Als Schwänzchen. Und das binde ich auch, ja, so gefällt mir das, so in einer kompletten Länge runter, um einfach schon mal ein bisschen Volumen in die Fliege reinzubekommen, dann brauche ich da nicht ganz so viel Dubbing verwenden. Dann nehme ich mir ein eisblaues Tinsel. Sieht man das hier schimmern, wie das so eisblau schimmert? Sollte man sehen. Und in der Größe Small, ihr könnt auch Medium nehmen, aber Small oder Medium, das sind so die Größen, die hier ganz gut passen. Das binde ich mir ein. Dann braucht man ein schwarzes Dubbing, irgendwas, ihr könnt was groberes oder was feineres nehmen. Für mich ist hier wichtig, dass das wirklich satt schwarz ist, dass die Fliege auch nachher einfach dunkel wird und nicht irgendwie ein graues oder so. Ihr könnt die Fliege natürlich variieren in den Farben, wie ihr es gerne möchtet, aber ich möchte sie halt wirklich in schwarz haben. Von daher habe ich hier ein schönes Dubbing, an dem ich gerade dran bin, ob ich das noch in den Shop kriege. Von daher kann ich es euch noch gar nicht mal sagen, wie es jetzt heißt oder so, aber es äh, sind gerade so ein paar Probesachen. Und das spinne ich hier an. Ich 
schön dünn aufgebracht, ne, dass man gut wickeln kann. Und jetzt forme ich mir hier schön einen konischen Körper. Kann ich noch ein bisschen dazu nehmen. Komm hier vor. Das passt. Hier hinter der Perle müsst ihr ein bisschen Platz lassen für das, was da noch reinkommt. Das ist ganz wichtig. Und jetzt nehme ich meinen Tinsel und wickel das hier in ein paar festen Wicklungen drüber. Fange das ab. Und kann den Rest schon mal wegschneiden. So, dann brauche ich als nächstes eine schwarze CDC-Feder. Die hier ist von der Qualität nicht so doll, muss man sagen. Die Fibern sind nicht sehr dicht und auch nicht sehr lang, aber das ist alles okay. Ihr könnt hierfür wirklich die nehmen, die ihr sonst zunächst gebrauchen könnt. Denn hier geht es nicht darum, dass die, erstens soll die Fliege ja nicht schwimmen ähm, und außerdem soll sie auch nicht zu dicht behechelt sein, dann also von daher sind solche Federn ziemlich gut dafür. So, und dann nehme ich die so, dass ich mir die Spitze separiere, schneide das weg, dass ich hier so einen Einbindepunkt habe und binde mir die Feder hier direkt ein, schön festhalten, dass, also schön festwickeln, dass sie auch wirklich sitzt, dann zieht ihr die wieder raus. Das ist mir auch schon öfter passiert und dann könnt ihr entweder eine Hechelklemme nehmen, was ich jetzt hier mache, oder macht es mit den Fingern einfach, wie es für euch passt und nehmt die Feder und macht hier wohl, ne, ich mache es anders, ich habe es vorher nämlich auch anders gemacht, sorry für die Verwirrung, ich nehme noch ein ganz wenig Dubbing vorher, dann sitzt es nämlich ein bisschen schöner, nehme noch ein bisschen Dubbing. Halt die Feder hier noch mal so ein bisschen weg. So. Spinn hier noch mal ein bisschen Dubbing an. So. Das gefällt mir nämlich ziemlich gut so. Und jetzt kann ich die Feder, die sitzt jetzt da so mittendrin, kann ich die hier über das Dubbing drüber wickeln. Das ist was... Das habe ich jetzt gerade für mich wieder so ein bisschen entdeckt. Hatte ich früher irgendwie auch schon öfter so gemacht, aber habe ich dann wieder aus meinem Kopf gestrichen. Jetzt finde ich das eigentlich wieder ganz cool. So, und dann fange ich die Feder ab, nachdem ich zwei, drei Wicklungen gemacht habe. Müsst ihr schauen, wie viele ihr haben wollt. So. Und dann nehme ich mir noch meine Spitze von dieser weichen Hechel und mache hier das gleiche nochmal. Warum da jetzt nochmal eine Hechel vor? Es macht einfach ein anderes Erscheinungsbild. Wer möchte, kann jetzt hier vorne noch ein bisschen Dubbing drauf, Fliege abschließen, fertig, dann habt ihr die so mit diesem CDC-Kranz. Sieht auch gut aus. Ich mache es aber jetzt so, dass ich hier noch eine Wicklung von einer richtig satt schwarzen Hechel vormache. Die habe ich mir jetzt ja auch so beschnitten, dass ich die da gut einbinden kann. Leg die hier drauf. Bind sie ein. Auch hier wieder schöne feste Wicklungen machen, dass die nicht wegrutschen kann. Ich hoffe, die hält. Nehme meine Hechelklemme. Und da haben wir nämlich genau das. Das ist immer das Blöde. Ähm, deswegen sage ich extra fest wickeln. Hier hinter ist jetzt zwar, hinter der Perle ist jetzt Platz ein bisschen, aber da ist immer schlecht, was festzulegen. Deswegen, ich mache es nochmal. Zwei, drei feste Wicklungen. Ich will das auch nicht, auch nicht zu viele Wicklungen machen, dass nicht zu dick wird. 
Aber dahinter ist immer schlecht, was festzubinden. Und manchmal sieht man es nicht richtig. So, dann nehme ich die Hechel und mache hier eine Wicklung. Dann ist die auch schon fast aufgebraucht. So. Die Feder abfangen. Den restlichen Kiel wegschneiden. Und jetzt ist das Ganze insgesamt so ein bisschen dichter geworden, ne? dieser Hechelkranz, wie ihr hier seht. Eine coole Form, was mir echt sehr gut gefällt. Ich mag das einfach lieber, wenn das so ein bisschen, ein bisschen dichter ist, aber ich dieses Spiel habe von diesen weichen CDC-Fiebern, die dann nach hinten so schön wegstehen und so und nach vorne hin dann einfach nochmal diesen massiveren Kranz habe. Geschmackssache. So, und dann habe ich nochmal das gleiche Dubbing quasi wie eben, nur mit UV-blauen Fasern drin, also mit diesem wie dieses Eisblau von dem Tinsel. Genau solche Fasern sind hier mit drin. Und dann nehme ich mir von dem Dubbing noch mal ganz wenig. Ihr braucht jetzt wirklich nur mikroskopisch wenig, dass ihr das fast gar nicht seht. Dass gerade so der Faden hier bedeckt wird. Und dann hier hinter der Perle nochmal die Lücke auffüllen, dann einen Knotenbinder nehmen, einen Abschlussknoten machen und diesen Knoten richtig schön hinter die Perle in das Dubbing reinziehen. Und dann könnt ihr da entweder noch einen Tropfen Lack hintergeben oder ihr macht vorher schon wenn ihr den Knoten bindet, einen Tropfen Lack drauf, dann hält das auch wunderbar. So, und jetzt kann man die Fliege noch ein bisschen ausbürsten, um sie ein bisschen diffuser noch zu machen. So, und fertig ist die kleine schwarze Steinfliege. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbinden, wenn ihr die Materialien braucht. Schaut einfach mal unterm Video in der Beschreibung. Da sind Links zu den Materialien, die ich hier verwendet habe. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Bindefreitag. Euer Mario.